嗨，大家好，欢迎来到我频道。今天呢，就是想给大家测评一下这个 Anastasia b a n f o r Hill 新出的 n o r i n a Palette。然后我最近就是很迷恋呃粉紫色的眼妆，然后今天呢，想给大家来呃分享一下这一盘的测评，然后一样就是分享两个眼妆。那首先呢，就是我眼睛上的这个这种粉粉紫紫颜色的妆，然后呢，再来跟大家分享这一盘的试色跟这个试用心得，赶紧开始吧。它这里面呀、啊，最出彩的就是这里面的紫色，一个是这个紫色的亮片色，还有这个紫色的这个雾面色，它上眼很漂亮，呃，在盘里的时候会感觉是一个灰不拉几的一个紫色。呃，但是上眼配上这个珠光，两个叠加在一起以后，呃，在眼尾，我觉得表现还挺好的，我还挺喜欢这个颜色的，我觉得颜色很漂亮。但是至于这个粉色嘛，它的颜色很亮眼，很漂亮，是那种大闪片的，但是它有一点粗糙，而且上眼睛有一点晕不开，所以我就不是特别喜欢。呃，但是它的颜色确实很漂亮的，我希望它的质地可以把这个珠光。做的更细致一点的话，那我觉得，呃，这个眼妆画出来可能会更精致一点。现在我会觉得它有一点粗糙。
色系的眼妆也完成了。那今天分享这个两个妆容，一个是粉紫色的，一个是这种大地色系的，呃，眼妆都完成了。那我们现在呢，就来说一下这一盘的这个呃使用心得好了。我们还是先从配色开始说起吧。这一盘的配色呢，里面比较特殊的颜色，比较有意思的颜色呢，就是跟它这个包装。稍微有些联系的这种粉紫色的这种颜色，里面这个紫色亮片色呀，雾面亮片色呀，然后这个很闪很闪的这个粉色呀，啊、呃，都是这里面这个比较啊、呃、不一样、比较特殊的颜色。然后剩下的颜色，其实你看上去它其实就是一个比较啊、呃、安全牌的大地色系的这样的一个配色。嗯，包括这一些，然后雾面打底，还有这些亮片色，都是一种经典的金色，然后玫瑰金色，然后棕色，对，都是比较安全牌的。所以我觉得它这一排的配色，我觉得是好看的，配色是真的是漂亮的。但是呢，它日不日常呢？我觉得这一盘决定它日不日常的不是配色，而是它这个粉质。那我们接下来就说一下它的粉质吧。它就是这一盘，就是追求一个极致的高饱和度、高显色度，对，就是那种蘸一下下，然后就可以非常显色的那种感觉。所以以至于它的雾面色，我觉得没有任何需要吐槽的，就是非常显色，然后不是很适合新手，因为你下手，我刚才下手就是一下就中了，一下我眼睛就黑了一坨。不是说它晕染不开，是实在是太显色了。我觉得，嗯，也不需要这么显色吧。然后它上面这一排的这个亮片色啊，嗯、呃，都是这种非常闪耀、闪出天际、闪出宇宙的这种无敌大闪片，然后就以至于造成所有的眼妆，只要一加上这些闪片色以后，就立马变得不日常，就是那种看我、看我、我在闪光的这种感觉。然后它。由于太追求饱和度高，以至于其中的有一些闪片色表现的不太好，就是涂不匀，疙疙瘩瘩的。然后你可以看到它这个盘里，在盘里就会起这种小血血，看到没有？这个地方就起了小血血。然后在盘里看着它，就是觉得它的粉质是有点粗糙的那种，对它上眼也是那种，就是覆盖力很强，但是看上去又卡卡的那种感觉。我自己是。不太喜欢这种这么大闪片的这种颜色的，我比较喜欢细致一点的珠光，低调一点的这种。但是这一盘呢，就是感觉就是一个 party 啊，或者演唱会啊什么那种，就是一定要在人群中第一眼就看到你眼睛上那一波亮片色那种感觉的。对，所以如果你是追求比较低调的话，那这一盘就肯定是不适合你的。但是如果你想找一盘挺漂亮的这种夏日呃出去玩的时候。呃，或者是参加活动的时候要找一个眼影盘的话，我觉得这一盘的配色还是挺漂亮的。OK， 那至于它值不值得买呢？嗯，这就需要看你的需求了。如果你是想日常低调，你就不值得买；然后如果你是新手，也不太值得买。但是如果你就是想要找一盘，就是这种闪片很夸张，出去玩的时候很耀眼的这样的一盘的话，那我觉得这一盘。你是可以尝试的。今天这个眼影盘的这个测评到这里就结束了。然后这一盘呢，就是有可取之处，但是也有一些让我不是很满意的地方。其实我除了做这一盘的这个 review 呢，我还做过很多其他眼影盘的一些测评，包括它的姐妹版 Soft Glam。也是有画了眼妆，然后分享了心得这样的。如果你喜欢我这种形式的话呢，你可以看我其他的这个眼影盘测评的视频啊、呃。那就希望你喜欢这一期的视频。如果你喜欢的话，别忘了订阅我的频道。那我们就下次再见了，拜拜。